dames en heren, nu volgt de ware geschiedenis van de moord aan Raamsdonk, waarbij vier mensen het leven lieten. Kom vrienden, luistert naar dit lied, naar wat de Raamsdonk is geschied. Daar woonde daar een man en vrouw die zwoer eens elk ander trouw. Die mensen zwommen in hun geld, ze waren dan ook wel gesteld. En daarom lag elke nacht de moordenaars bij hen op wacht. De vrouw had door te veel gesnoep, soms nachten last van harde poep. Ze liep te vaak in blote reet vanuit haar bed naar het secreet. Daar bleef ze uren onverveerd. Haar man dacht wat hij weet niet deert. Hij was nog lang niet uitgevrijd en dook het bed in met de meid. Eerste waarschuwing, mensen die het seks gebeuren haten kunnen beter de zaal nu verlaten. Maar door het raampje van de play, klom toen de tuin wel naar beneden. Want die mevrouw die lellebel was ook niet vies van overspel. Hun enigst kind, zijn naam was Frank, lag steeds te bed, was jaren krank. Maar het was geen stokpart dat hij reed, het was de zuster, geheel ontkleed. De oude hond die waken moest, die dacht nou gauw de plaat gepoetst. Hij schoof een raampje op een kier en greep een teef, gelijk een stier. De boeven in een vak bekwam, die klommen door het open raam. Hetgeen u volgt is werkelijk waar, het leek ze niet een abattoir. Tweede waarschuwing, de mensen die niet tegen bloed kunnen, kunnen ook beter de zaal verlaten. De man die werd het eerst vermoord, zijn vrouw werd in de pleeg gesmoord. De zoon het was een groot schandaal, zo in zijn bloed, gelijk een al. De zuster werd uit bed gesleurd en in de lengte doorgescheurd. De tuinman werd het hart doorboord, de dienstmeid in haar bloed gesmoord. De boeven scheten op de mat en kozen toen het hazenpad. Maar dat liep dood in kippenhok. De kippen kakte op een kop. Toen kwam de heilige Herman dat, die kruiste draaien het poepenpad. De commissaris leek wat Olms, maar het was een ware Sherlock Holmes. Waarschuwing nummer drie. Wil de eigenaar van de auto kenteken 10 BD22 ze wagen van de nooduitgang verwijderen. De goede man had spoedig vat. Hij zag wat glinsteren op de mat. Hij sprak vol trots één drol, die ken ik. Die is van ene schimmel, ben ik. En ook die andere ken ik nu. Die is van de zwager van Andru. En bij het kiphok riep hij gezet er samen. Gloeiend bij. En vol besmeurd met kippenscheid. Zijn zij de rechter voorgeleid. Die sprak eerst kook in hun sop. En daarna krijgen ze de scrub. Een advocaat zei dat is te veel en vloog de rechter naar de keel. Hij reed hem daarna aan het mes, toen kwam er weer een nieuw proces. En wat er verder is geschiet, dat weet ik wel, maar ik zeg het niet. Ik ga naar huis te scheven, want anders sta ik hier morgen door.